Buenas tardes gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Alex Futbolero y hoy empezamos con las predicciones de los grupos de la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2023 con el video del grupo A. Sin más que decir, empecemos. En este grupo están Costa de Marfil que busca aprovechar la localía para ganar por tercera vez el torneo, Nigeria que busca redimirse de su presentación discreta en la última edición donde llegó a octavos y también olvidar su no clasificación al pasado mundial de Qatar 2022. Si bien ellos dos son los favoritos, también se hallan Guinea Ecuatorial que quiere volver a sorprender tras llegar a cuartos en el certamen pasado y Guinea Bissau. Y aunque esta última aparenta ser la cenicienta del grupo, estoy seguro que dará pelea. Empezamos la predicción de la jornada 1 de este grupo con el partido inaugural del torneo que será entre Costa de Marfil y Guinea Bissau el 13 de enero en el Estadio Olímpico Alassane Ouattara de Avillán. En la previa, ambos equipos nunca se han enfrentado entre sí y este cruce abrirá el historial entre ellos. Pero ambos iniciaron bien en las clasificatorias mundialistas a 2026, ya que los elefantes empezaron ganando 9 a 0 de locales ante Seychelles y por 0 a 2 de visitantes ante Gambia. Mientras que los Shurtus empezaron sacando un empate a un gol en su visita a Burkina Faso, y un triunfo también fuera de casa ante Djibouti por la mínima diferencia. Y en las clasificatorias a esta copa, la escuadra dirigida por Jean-Louis Gasset, pese a clasificarse automáticamente por ser el anfitrión, estuvo en el grupo H donde terminó igualada a 13 puntos con Zambia. Pero fueron segundos por detrás de ellos, dada la diferencia de goles en sus enfrentamientos directos. Y los de Basiro Kandé fueron segundos del grupo A con 13 puntos también, dos menos que el líder Nigeria, a quienes derrotaron históricamente como visitantes. Pero Costa de Marfil, que tiene jugadores destacados como Odilon Kosunu del Bayer Leverkusen, Frank Kessy del Al Ali, Sebastian Haller del Borussia Dortmund, Wilfred Saja del Galatasaray o el joven Karim Konaté del Red Bull Salzburgo y que con 25 participaciones son el segundo equipo que más veces disputó el torneo, son favoritos para sumar su tercer título continental como locales, donde buscarán replicar las campañas triunfales de Senegal 1992 y Guinea Ecuatorial 2015, para así olvidar su magro papel en el certamen pasado, donde Egipto los eliminó por penales en octavos. Mientras que Guinea Bissau llega a su cuarta edición del torneo, yéndose siempre hasta ahora en fase de grupos, sin siquiera haber ganado un solo partido, y a priori poco podrán hacer ante el favoritismo de los locales, aunque eso sí, los Yurtus siempre dan pelea. Pero no veo sorpresas y pienso que este partido se lo lleva el local por 3 a 1. Y al día siguiente cerramos la fecha 1 de este grupo en el mismo estadio con el Nigeria vs Guinea Ecuatorial. Se vieron las caras tres veces donde las Super Águilas salen mejor paradas, al haber ganado todos esos juegos con 6 goles a favor por uno en contra. Su encuentro más reciente fue en 2018 en el Campeonato Africano de Naciones, que es como la Copa Africana pero solo con jugadores de clubes locales, donde Nigeria ganó por 1 a 3. Aunque los nigerianos ganaron su grupo clasificatorio con 15 puntos y tienen un tridente ofensivo letal integrado por Víctor Oshimen, Ademola Lukman y Samuel Chukwese, están en plena reconstrucción tras no ir a Qatar 2022 y eso se vio en su inicio clasificatorio para 2026, donde empataron a uno sus primeros dos duelos ante el Esoto de local y de visitante en Zimbabue. Y parece que José Peseiro tiene mucho trabajo por hacer si quiere liderar a las Super Águilas a su cuarta corona continental. Y enfrente está el Ensalang Nacional, dirigido por Juan Micha, que clasificó tras ser escolta de Túnez en el Grupo J, donde si bien ambas sumaron 13 puntos, los tunecinos tuvieron mejor diferencia de goles. Y su consolidación en la CAF ha sido notoria en este tiempo, ya que con jugadores tales como Jesús Obono, Saúl Coco, Iván Salvador o Emilio Onsue, se quedaron cerca de ir a la ronda final de las clasificatorias a Qatar 2022, pero al poco tiempo sorprendieron en la última Copa Africana al alcanzar los cuartos de final, venciendo a Argelia campeón defensor en ese entonces. En el proceso rumbo a 2026 empezaron con el pie derecho, dos partidos, dos victorias, ambas por 1 a 0, primero de locales ante Namibia y luego como forasteros en Liberia, 
compartiendo la punta del grupo H con Túnez. Y aunque varios vean a Nigeria como el favorito, me la juego que los dirigidos por Juan Micha aprovecharán su irregularidad para sacarles un empate a un gol. El 18 de enero se abrirá la segunda jornada del grupo en el mismo recinto con el Guinea Ecuatorial versus Guinea Bissau. Ambas guineas se enfrentaron entre sí apenas dos veces, siendo todas por partidos amistosos con un gol a favor para la ex colonia española y siete anotados por la antigua colonia portuguesa. El encuentro más reciente que sostuvieron fue en 2022 en un amistoso que Guinea Bissau ganó por 3 a 0. Y pese a que ambas selecciones hicieron buenas clasificatorias para llegar al torneo y tuvieron buenos inicios en sus respectivos caminos mundialistas a 2026, Creo que las performances en sus últimas presentaciones continentales de las que hablé antes contradicen un poco el historial y creo que esto se verá en el resultado de este partido. Aquí creo que el único país hispanohablante de África se impondrá por un 2 a 1. Y cerramos la segunda fecha ese mismo día y en el mismo estadio con un partidazo entre marfileños y nigerianos. De 27 juegos entre ellos, el saldo es parejo con 9 festejos para Costa de Marfil, 8 para Nigeria y 10 empates, con 27 goles a favor para los elefantes ante los 31 que anotaron las Super Águilas. Y en esta competición se enfrentaron 6 veces, la primera en la fase de grupos de 1980 donde empataron sin goles, 10 años luego se volverían a ver en la misma instancia donde Nigeria ganó por 1 a 0. En 1994 se vieron en las semifinales donde tras un empate a 2 pasó Nigeria por penales, en 2006 se cruzaron también en esa instancia donde Costa de Marfil se impuso por 1 a 0. Luego en 2008 se dio el mismo resultado pero en fase de grupos. Y en la más reciente, en los cuartos de final de la edición de 2013 con victoria nigeriana de 2 a 1. Eso sí, su choque más cercano fue en un amistoso de 2015 donde los elefantes se impusieron por la mínima. Yo aquí veo un partido no apto para cardíacos entre dos equipos top de África, sin un claro favorito en donde se puede dar cualquier resultado. Y aquí veo un entretenido empate a dos goles. Y la última jornada de este grupo iniciará el 22 de enero en el mismo estadio con el Guinea Ecuatorial versus Costa de Marfil. Ambas selecciones se cruzaron previamente en apenas tres ocasiones, con un empate y dos triunfos marfileños, con cuatro goles a favor de Costa de Marfil y ninguno a favor del Ensalan Nacional. Y los elefantes obtuvieron esos dos triunfos por esta competencia. El primero fue en los cuartos de final de 2012, donde golearon por 3 a 0 a una selección ecuatoguineana que era una de las dos selecciones anfitrionas de ese certamen y el otro se dio en la fase de grupos de la edición pasada con un 1 a 0. Y en este escenario donde ambos llegan igualados a 4 puntos, creo que Costa de Marfil aprovechará la localía y ganará por 2 a 0 al cuadro de Juan Micha para asegurar así el liderato de su grupo. Y esta última fecha termina para este grupo también en Avillán el mismo día, pero en el estadio Félix Upet Boigny con el Guinea Bissau vs Nigeria. Ambos han disputado tres partidos previos, con dos triunfos para Nigeria y uno para Guinea-Bissau, con tres goles a favor de las Super Águilas y uno a favor de los Yurtus. Los últimos duelos entre ambas fueron en marzo para la clasificación a esta Copa Africana, donde ambas ganaron fuera de su estadio. Primero los bisauguineanos dieron el batacazo al derrotar por 1 a 0 a los de Peseiro en Abuja, pero a los pocos días los nigerianos vencieron en Bissau a los de Basilo Kandé por el mismo resultado. Además, se enfrentaron en la edición pasada por la fase de grupos donde Nigeria venció por 2 a 0. Y tras dos empates seguidos, no creo que Nigeria se permita otro fallo y aquí certificará el segundo lugar del grupo goleando por 3 a 0. Y así quedaría la tabla final del grupo A, con Costa de Marfil siendo líder con 7 unidades y un más 4 de diferencia de gol. Nigeria sería segundo con 5 y un saldo goleador de más 3, pasando ambos a octavos. A la espera de las otras predicciones estaría Guinea Ecuatorial con 4 puntos y un menos 1 para ver si llega a ser uno de los mejores terceros. Y en el sótano tenemos a Guinea Bissau sin puntos y con una diferencia de gol de menos 6. Y así va quedando el cuadro de octavos de final que iré actualizando mientras suba mis predicciones. Y bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like, compartan si el video les gustó y síganme en mis redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. Se despide Alex Futbolero.